Mientras la mayoría estamos sufriendo los estragos de la cuarentena en el mundo, CR7 no aguantó más la situación y decidió darse un lujito para no estar tan triste. Todos sabemos que Cristiano es un gran amante de los automóviles y después de anunciar que tanto él como su representante Jorge Méndez donaron más de un millón de euros a hospitales en Lisboa para combatir los efectos del coronavirus, Cris ha decidido darse un regalito, pues tal y como reporta Ledis Sport, el comandante se ha comprado un Bugatti modelo Centodechi con un valor de 8.5 millones de libras, justo unos meses después que se reportara otra compra que realizó del Bugatti de Black Car, el cual está está valuado en 11 millones de euros, así que al parecer el bicho se está preparando bastante bien para cuando pase la cuarentena, tener un par de carritos para poder salir a pasear con su familia, pues. No, pues quién fuera CR7, casual, un Bugatti de 8.5 millones de libras, aunque lo que no fue muy casual fue el palo que le reventó indirectamente Benzema en una videollamada de Insta, ¿eh? <risa> Esto y más aquí en Gambe News. El día de ayer, Karim Benzema tuvo una larga transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la cual se dio el lujo de hablar ni más ni menos que con Ronaldo Nazario, en una videollamada que unió a dos auténticas leyendas del Real Madrid, en donde textualmente Karim le confesó al fenómeno lo siguiente. Justo le estaba diciendo a mis fans que me encantó el fútbol cuando te vi en televisión. Para mí eres el mejor de todos. ¿Qué pasó, Karim? ¿Y tu excompañero Cristiano qué? ¿Acaso estás diciendo entre líneas que el verdadero Ronaldo es el fenómeno? Bueno, no serías el primero, pero quien sí va a ser el primero, pero en reforzar al Barcelona, es este defensa zurdo. Al parecer el Barcelona está pensando en rearmar su defensa, más concretamente por el sector de la izquierda, pues según información del diario Sport, le darían salida a Junior y a un Titi para traer a un central zurdo, que también pueda jugar como lateral en caso de requerir para así evitar fichar también a un lateral izquierdo nominal. De esta forma, lo que se buscaría es que el inglés tenga competencia en ese sector y como principal prioridad se intentaría que el jugador que llegase fuera muy joven. Aunque eso sí, si no encuentran a ese central polivalente, recurrirían a fichar a un lateral zurdo como última opción. Y uno de los nombres que se maneja interesarían al club son Curazagua del PSG y Lucas Diñé del Everton. El Barcelona y sus intentos de fichaje siempre dando de qué hablar. Y hablando de intentos de fichajes del Barça, ¿qué onda con Pirlo, eh? En una videollamada entre Andrea Pirlo y su excompañero y amigo Fabio Canavaro hablaron sobre el futuro como entrenador de Andrea, quien según sus palabras ya está listo para asumir su primer reto como estratega, y entre bromas dijo que está esperando la llamada del Barcelona. No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción. Ya he tenido algunas ofertas. ¿Qué tal, gambetero? ¿Les gustaría ver a Pirlo en alguna categoría de la masía para que comience a generar experiencia como entrenador? Y aunque no quiso revelar qué clubes son los que le han ofrecido trabajo, seguro una mente brillante como la de él para el fútbol pronto estará dirigiendo. Oigan, y hablando de brillantes para el fútbol, Kaká rompió el silencio sobre la fea situación actual de Ronaldinho. Kaká fue compañero de Diño en el Milan y en la selección brasileña, y juntos se unieron para regalarnos increíbles pinceladas del más puro estilo yoga bonito que tanto nos encanta ver en un campo de fútbol. Es por eso que en una entrevista para el programa Yogo Aberto, Kaká dijo lo siguiente. Es muy triste, no tenemos la información para poder hablar de su situación. Para nosotros, para los jugadores que convivimos con Ronaldinho Gaucho y tuvimos esa relación de amistad y logros, es muy triste verlo pasando por esa situación. Esperemos verlo como siempre nos ha gustado, sonriendo, jugando a la pelota y divirtiéndose. Con esto, Kaká se une a otro par de leyendas como Rivaldo y Ronaldo, quienes ya le mandaron también sus mejores deseos a su amigo Ronaldinho para que pronto salga de la situación en la que se encuentra. Y obviamente nosotros nos sumamos a ese deseo. Nos vemos mañana, gambeteros.